Hello mga math enthusiast! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. At andito na naman si Teacher Maria, ang inyong math buddy para tulungan kayo sa mga problema nyo sa math. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa de defining hyperbola and determining its standard equation form. Pero bago ko simulan ng video tutorial na ito, mga anak ko, siguraduhin na munang napindot nyo na dyan ang like button. O, pindutin na. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, pindutin mo na rin dyan ang subscribe button. At ihit mo na rin ang notification bell para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ko. Okay na, na-like, na-subscribe at na-hit na rin ang notification bell. Kung okay na, tara na, simulan na natin. Okay mga anak ko, igagayad ko kayo kung paano nyo ba gagawin yung learning task number 1 ninyo kung sa saan you have to draw the line of the given linear equation in a rectangular coordinate system. So, meron tayo dito y is equal to 3x. So, so paano ba natin siya igagraph? Okay, so syempre, pili tayo ng points, tapos isa-substitute natin siya dito sa y. Okay, sige nga, itry natin kunin si 0. O, try natin kung ang x natin ay 0. y is equal to 3 times 0, so that will be 0. So, kung 0, ang x natin, 0 din yung y. So, nandito yung point natin. What if, oh, now since we know naman, mga anak ko, na ang slope natin, diba, when you have y is equal to mx plus b, yung m nyo dyan, siya yung slope natin. And alam naman natin na ang m ay equals kay rise over run. Para hindi na tayo mag-substitute, ha? Since ang slope natin dito ay 3, Ibig sabihin, we have to rise ng tatlong beses and then yung run natin ay 1 kasi 3 divided by 1 is 3. So, having that, let's have 1, diba? Uh, papanik ka ng tatlo. So, from 0, you have 1, 2, 3, and then run ng isa. Okay? Now, pwede ka pang kumuha ng points. O, oh, rise ka ulit tatlo. 1, 2, 3. And then, run ka isa. Dahil ito ay positive, mga anak, yung pag-run nyo to the right, ha? And then, you can now connect these points para makapag-drawing na kayo ng inyong line. Oh, teka lang. Okay, teka. Uh -huh. Ayan. Okay, gawin natin itong red para kitang-kita. Okay, so that's for the first one. For a while, mga anak ha. So, eto, eto, eto. Dapat tamaan niya, hindi gumatamaan. O, yan. Basta dapat tamaan niya yung mga points na nakuha niyo for the slope. Okay, now for number 2, we have here y is equal to 2x plus 5. Okay? Teka, liitan lang natin ha, kasi masyadong tataas to. 1 lang kunyari yung i-add natin. Kasi maliit lang yung Cartesian plane ko. Okay, sige, mag-start tayo kay 0 kasi yung pinakamadali eh. Oh. So, you will have here 2 times 0 plus 1. So, 2 times 0 is 0 plus 1, you have 1. So, if your x is 0, your y will be 1. So, 0, 1. Ito yun. Dahil ang slope natin ay 2, Okay, so ibig sabihin 2 over 1 yan ha. Ang rise natin ay 2, ang run natin ay isa. Run to the right. Okay, so we uh, go up 2 times. So 1, 2, and then run ng isa sa kanan. And then rise dalawa, run isa. And then rise dalawa, run isa. Okay. Pwede namang dalawang points lang mga anak kasi yung dalawang points na yun, makakabuo na kayo ng line ninyo. Magagraph nyo na siya. Okay. And we have this one. 
Isakto nyo na lang, ha? And then... Okay, so ito na yung isa nating uh, graph. Oops. Teka. Kasi natabunan ni. Eh. Okay, now let's go here. So we have here negative 2x ba to? Wait lang. Ayun, negative nga siya. Okay, so let's have negative 2x minus 2. Binawasan ko din ha yung given ko kasi maliit nga yung aking Cartesian plane. Kayo, lakihan nyo yung Cartesian plane ninyo para makapag-graph kayo ng malaki. So we have here y is equal to negative 2x minus 2. Hanapin natin yung unang point. Sige, gamitin ulit natin si 0 para mas mabilis. So if we have x as 0, you will have negative 2 times a 0 minus 2. So you will have here negative 2 times 0 is 0 minus 2, you have negative 2. So pag ang x may 0, you have negative 2. Now kung mapapansin nyo, ang slope natin dito ay negative 2, di ba? So, negative 2 over 1 to. So, ibig sabihin, ang gagawin natin, we rise, pero we run to the left. Kasi negative siya. Okay, pag positive, to the right. Pero kapag negative, to the left. Okay, so paano gagawin natin? Rise tayo ng dalawa. 1, 2. Run tayo ng dalawa to the left. So, Kaya, right. So, 1, 2, and then run to the left, 1, 2. So, ang point nyo nandito. Okay, and then rise ulit tayo ng dalawa, 1, 2, and then run ulit ng dalawa to the left, 1, 2. Okay, and then rise ulit ng dalawa, 1, 2, and then run ulit ng dalawa to the left. Okay, ulit mga anak ha, okay lang na dalawang points lang yung makuha nyo kasi madodrawing nyo pa rin naman yung graph ha. Pero, para mas okay, madali lang naman magbilang kasi rise over run lang naman yan. Di, you can have other points ha. Okay, and then, sige, lakihan natin yan. And then, Yan. Okay. So, that's for number 3. Now, for number 4, we have here, y is equal to 5x over 2. Okay. So, para mas madali, ang ating x ulit, 0. Ha? Teknik yun, mga anak, para mabilis mag-graph. Okay, so, y times a 5, ano, y is equal to 5 times 0 over 2. So, 5 times 0 is 0 over 2. So, y is a 0. Okay, pero ang m natin dyan ay 5 over 2 ha. Ibig sabihin, ang rise natin ay 5, ang run natin ay 2. Pero dahil ito ay uh, positive to the right, run to the right. Oh. So, we have 0, 0, nandito tayo. And then, rise ng 5, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 4, 5. And then, run ng dalawa to the right, 1, 2. Ayan. So, dahil kulang na ako, hanggang 7 lang to, okay na sa akin yan. Ha? <laughs> Pero kung may i-adjust nyo sana ng hanggang 15 yung numbers ninyo sa Cartesian plane, pwede naman. Okay, ang mahalaga, ma-i-graph ninyo. Oh, okay. Adjust ko lang ng onte And... We have, okay. Uh, so, that's for number 4. Let's go to number 5. We have your y is equal to negative 5x over 2. So, this time, negative naman ito, ha? So, dahil negative siya, so y is equal to yung x natin 0 ulit, ha? Para mas madali. So, we have here negative 5 times 0 over 2. So, this is 0 lang ha. Kasi 5 times 0 is 0 over 2. Kapag ang numerator ay 0, 0 na yung buong fraction ha. So, we have this one. So, ang slope natin dyan, yun yung katabi ng x natin, negative 5 over 2. Ang rise natin ay 5. Ang run natin ay 2. Pero, dahil negative siya to the left run run to the left. Okay. Run. Yan, yan, yan. Okay. Wait, wait, wait. Yan. 
Okay, now, let's have now this one. So, meron tayo ditong, ay, ay, ay. Sorry. Ba't ganon? Okay, teka, teka. May nangyayaring kakaiba. Ayan. So, dito na tayo. Zero, zero. Tapos, rise tayo ng lima. So, one, two, three, four, five. Run tayo ng dalawa, pero to the left. One, two. So, dito. Okay, dahil nga kulang na ako dito ng space, okay na sa akin yung dalawa na yan. Okay, ang mahalaga, mag-graph natin siya. And then, let's have this one. And, connect the points. Oops, wait. Nakikita nyo yung pinagkaiba ng graph ng positive slope at negative slope? Ha? Kapag positive slope, paganin yung graph niya, o. Oh, di ba? Increasing. Pero kapag negative yung slope, decreasing siya. So, this is it ngayon. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at naintindihan ninyo, please i-comment yan sa ating comment section na log si ma'am. Mga anak ko, mahalaga ang comment nyo para maapang video na ito at makita din naman siya ng iba. Kaya please help this video by writing your comments. Sana sa lahat ng video ni Teacher Maria may comment kayo ha. Kaya kung hindi kayo makapag-comment, baka wala pa kayong account sa YouTube, gumawa na at i-subscribe na itong ating channel. And please naman, pakishare na sa mga classmates ninyo kasi baka nag-aabang din sila ng guide. At least meron silang mapapanood na guide kung paano nila gagawin yung mga activities nila. And please, pa-follow naman ako sa Facebook page natin, mga anak. Kayo talaga. O visit me at Love Mat TV and then click follow. Please naman. Okay? At laging tandaan, let's spread the love of math. <laughs> Piyok is real. Thank you and bye!